Mengikuti perkembangan berita penyebaran virus corona mungkin dapat membuat was-was. Namun, kita semua dapat membantu untuk menahan laju penyebaran corona dengan melakukan pencegahan-pencegahan seperti rajin mencuci tangan, menghindari menyentuh muka, menjaga jarak dengan orang yang batuk atau bersin, dan mempertahankan pola hidup dan lingkungan tinggal yang sehat. Bahkan sekarang, kita juga perlu mengurangi beraktivitas di keramaian kecuali sangat diperlukan. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Dengan melakukan tindakan-tindakan preventif seperti ini sebagai individual, maka kita dapat membantu memperlambat laju penyebaran virus corona secara umum dengan mengurangi kemungkinan kita dan juga orang-orang terdekat turut tertular. Dampak besarnya, memperlambat laju penyebaran akan sangat membantu layanan dan pusat kesehatan kita seperti rumah sakit. Pelayanan juga dapat dilakukan secara maksimal, terutama bagi orang-orang yang paling membutuhkan bantuan medis. Tindakan preventif yang kita lakukan secara individual tidak hanya akan dapat melindungi diri kita, namun juga melindungi orang terdekat kita dan orang-orang lain yang lebih rentan dalam lingkungan kita. Virus Corona telah menjangkau lebih dari 70 negara, termasuk Indonesia. Corona adalah sejenis virus yang dapat menginfeksi hewan dan manusia, serta menyebabkan penyakit saluran pernafasan. Virus Corona berasal dari hewan yang melompat ke manusia, lalu terjadi penularan virus antar manusia melalui percikan ludah dan ingus saat seseorang batuk atau bersin. Bisa juga melalui perantara seperti gagang pintu atau pegangan tangga. Sejauh ini, virus corona baru ini memiliki tingkat kematian sekitar 2 persen, jauh lebih rendah dari SARS yang sekitar 10 persen, dan MERS yang sekitar 35 persen. Indonesia telah mempersiapkan diri menghadapi wabah global virus corona ini. Semua bandara dan pelabuhan telah dilengkapi dengan thermal scanner, Di dalam negeri, pemerintah Indonesia telah menyiapkan lebih dari 132 rumah sakit dengan fasilitas sesuai standar internasional. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94 persen lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu, kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit, agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong.
the Centers for Disease Control and Prevention CDC, the expert body on coronavirus, has released guidance for general public and healthcare professionals on the symptoms of the virus. A person could be at risk if they have any or all of the following. Fever and symptoms of lower respiratory illness, such as coughing or difficulty breathing, after traveling to Wuhan or having close contact with someone who was ill and is now under investigation for the virus in the past two weeks. Fever or symptoms of lower respiratory illness, after having close contact in the past two weeks with someone who's been confirmed to have the virus. The CDC defined close contact as being within about six feet, 1.8 meters, or within the room or care area of a person with the coronavirus for a prolonged period without appropriate protective clothing, or having direct contact with the infectious secretions of a person with the virus without protective clothing. Coronaviruses are particularly dangerous for people who have weaker immune systems, like young children and older adults. To protect yourself from the virus, Try to avoid contact with people who display symptoms similar to those of pneumonia or the common cold, like coughing or a runny nose. Don't touch your eyes, nose or mouth with unwashed hands. Wash your hands frequently with soap and water and scrub for at least 20 seconds. Use alcohol-based hand sanitizer when possible. Avoid animals and animal markets. The only current treatment for coronavirus being offered is supportive in nature. If you notice any of these symptoms and conditions, please contact your nearest professional healthcare setup. Help spread this information to everyone. Kurva yang melengkung habis ini artinya suatu saat wabah ini akan berhenti. Nah, garis ini mewakili kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan. Jadi semua yang di bawah garis ini kemungkinan besar akan dirawat, tapi yang di atas garis ini kemungkinan besar kesulitan dan bahkan meninggal dunia. Nah, tugas kita adalah membuat kurvanya tuh nggak terlalu melonjak tinggi, sehingga semua orang yang sakit bisa masuk ke dalam rumah sakit dan ditangani oleh petugas kesehatan. Jadi gimana caranya membuat kurva ini menjadi landai? Orang itu sakit nularin orang lain. Nah, orang yang sudah sembuh, tubuhnya jadi punya imunitas, sehingga kemungkinan dia tertular lagi itu kecil atau hampir nggak ada. Sehingga caranya sebuah wabah-wabah apapun itu dari zaman dulu berhenti adalah ketika cukup banyak orang kena virusnya, lalu menjadi imun sehingga virusnya nggak bisa punya orang untuk ditularin lagi. Nah, kenapa selama ini kita perlu banget namanya social distancing atau ngejauhin diri? Animasi ini bagus banget. Ini contoh kalau semua orang bergerak bebas seperti biasa, ada pikiran semua tetap pergi konser pergi jalan-jalan ini akan terjadi satu orang akan menularkan semua orang berbarengan dan itu yang berbahaya seperti tadi kita ngelihat kurvanya ya pada akhirnya akan lewat dan pada akhirnya semua orang akan sembuh tapi karena kurvanya tinggi banyak orang akan mati dalam prosesnya nah yang terjadi di Cina dengan adanya lockdown ditutup membuat orang tidak sakit sekaligus berbarengan jadi kurvanya lebih landai kalau kalian lihat sehingga memberi waktu untuk orang-orang menjadi sembuh dan akhirnya bisa melandaikan kurva Nah sekarang kita lihat kalau kita lakukan namanya social distancing yaitu kalau nggak harus-harus banget nggak usah pergi keluar kalau nggak penting-penting banget nggak usah ketemu temen nggak usah ada social function semuanya ditunda dulu kita lihat apa yang terjadi Nah bahkan ini ada simulasi satu lagi Kalau social distancingnya itu bener-beneran uh, ekstrim ya, Orang nggak boleh keluar, ada jam malam dan sebagainya Ini yang terjadi Kita lihat beda banget kan Jadi ada orang yang akan tetap sakit Tapi mereka bisa masuk rumah sakit dan dirawat Jadi teman-teman, please do your social distancing, stay at home, work from home, anywhere you can. Ada orang-orang yang nggak bisa, saya mengerti, tapi sebisa mungkin lakukanlah semuanya itu. A good, a good way of doing it is to imagine that you do have the virus, yeah, and change your behavior so that you're not transmitting it.